En principio la recomendación en un recién nacido es a libre demanda. ¿tá? Después, el, eh, después el bebé va a ir marcando su propio ritmo de alimentación. ¿sí? Existía antes, estaba el mito de que había que aprenderlo cada tres horas, que, que había que aprenderlo diez minutos de un lado, diez minutos del otro. Eso no corre más. ¿tá? Eh, eso, eh, es decir, en la primera instancia, hasta que la lactancia se establece, eh, el bebé va a ir regulando sus horarios. ¿sí? Y es como todo, todos somos diferentes. Capaz que hay un bebé que va a pedir teta más seguido y hay otros que se van regulando más, más fácil y pasa más tiempo sin pedir la teta o, o, o está más tiempo prendido teta. Eso lo va a ir regulando el bebé. En general, la recomendación que estamos trabajando ahora es que en la primera instancia un bebé recién nacido es a libre demanda. Este, y es bueno también eso, no es que a nosotros se nos antoje que, que la mamá lo esté prendiendo a cada rato, sino que el bebé... El tomar la teta es, para ese bebé es un trabajo, entonces ¿qué pasa? Se cansa el chupar la teta, el tomar la teta, ¿sí? se cansa, entonces eso va a hacer que bueno que se, que no tome tanto lo que debería de tomar y eh, se va a despertar más seguido, pero después se va a ir regulando, se va a ir estableciendo los tiempos de lactancia. Y, y también eso va estimulando para que siempre tenga esa mamá leche. Exactamente, exactamente, esa es la idea, que, el, que eso vaya estimulando. No hay mejor eh, cosa para la producción de leche que el eh, que el bebé este, que tome teta y que sea y que esa producción de leche sea mantenida con la prendida de ese bebé al pecho. ¿sí? Pero a discreción, sin tener en cuenta horario. Sin tener en cuenta horario, sí, porque ¿qué pasa? Los bebés son muy chiquitos, se duermen, a veces se nos duermen y lo tenemos que despertar. Eh, no es bueno tampoco que el bebé duerma demasiado, un bebé recién nacido no es bueno y no es normal que duerma tres horas, cuatro horas seguido porque puede estar haciendo una hipoglicemia y no tiene cómo bajar el azúcar en sangre y no tiene cómo expresarlo. Por eso es que insistimos mucho en despertarlo cada, dos, cada hora y media, cada dos horas, despertar a ese bebé para alimentarlo y eso. Después a medida que el bebé va creciendo, que la lactancia está establecida, que ya los tiempos están establecidos, bueno, esos tiempos se van prolongando y el bebé va tomando más, más rápido esa teta, y va a ir vaciando una, una teta, una mama, va, va a seguir por la otra y bueno, eso se va, se va a ir regulando a medida de que el bebé va creciendo. La mayoría de las mamás hoy en día tienen esta información, y se la, o, o, o la mayoría, bueno, eh, vienen con ese inconveniente de, de que no producen hasta los seis meses, como es lo ideal. Bueno, eso es lo que estamos trabajando en el centro, sí. Nosotros el centro de el, el centro de el centro, el hospital de Libertad está, como es, eh, acreditado en las buenas prácticas de alimentación para la mamá y el niño pequeño eh, desde 2014, sí. Y hubo que hacer un trabajo y ese trabajo lo seguimos lo seguimos haciendo. ¿Sí? Este, en lo que es brindar esta información. Hace, hace un trabajo, hubo un trabajo previo para esta acreditación con lo que fue el, el personal de salud, porque también es un, es un factor muy importante el personal de la salud, ¿sí? para trabajar con esa mamá, y un trabajo después con la mamá previo a, al parto, porque el momento del parto no es el mejor momento para recibir la información, porque estamos cansadas, estamos nerviosas, preocupadas, nos llora el bebé, todo eso. Entonces no es el mejor momento de ponernos a explicar cómo, eh, cómo prender ese bebé a, a la teta. ¿sí? Entonces la, eh, en el hospital estamos trabajando eh, con la partera María José Díaz, los viernes que ella tiene su policlínica, tenemos la policlínica de lactancia, están las policlínicas de lactancia, después tenemos un ciclo de talleres, que son dos talleres sobre alimentación durante el embarazo, ¿sí? son dos talleres, un ciclo de talleres de alimentación durante el embarazo, y dos, ciclo, y dos talleres de, eh, de, al, eh, de lactancia en el embarazo. ¿sí? Entonces tratamos de brindarles esa información, por lo menos que esa madre se vaya con, con, con esa información y que bueno que le quede eso sonando y bueno, y después siempre le hacemos hincapié en que están las puertas abiertas, están los contactos, tanto María José como, como yo, para, para acompañarlas en ese proceso, brindarles la información, ayudarla, porque es decir, en el momento de la práctica, bueno, estar ahí, acompañar, contener a esa mamá, explicar, porque una cosa es explicar sin el bebé y otra cosa es explicar con el bebé. Entonces, ir corrigiendo cosas y eso ayudan y eso a veces eso hace más práctica, más práctica la lactancia. ¿La mamá tiene que cambiar en algo su alimentación? ¿Tener algo pendiente, tomar más líquido o algo al momento que estamos mamando? No, 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 no. La mamá, eh, es decir, durante el embarazo la mamá tiene que tener una alimentación saludable, cubrir las necesidades, eh, los requerimientos, ¿sí? Para ella. No es acá, no existe el comer, debo comer por dos. ¿tá? Ahí está, acá. A eso iba. Con la, eh, eh, es decir, si nos comemos un plato, 
una milanesa es una milanesa para nosotros, no una segunda milanesa para el bebé. Al bebé no le llega la milanesa, ¿sí? Entonces la mamá tiene que comer saludable, cubrir, eh, consumir de todos los grupos de alimentos, porque ahí nos estamos asegurando todo, todo, los, eh, todo el aporte nutricional, ¿sí? En todo caso, en el último trimestre es cuando quizás puede existir un aumento de las necesidades, pero eh, de las necesidades calóricas, pero te digo, son mínimas unas 500 calorías aproximadamente, que eso lo cubrís con un, por decirte una cosa, con un pancito, una fruta, un jugo de fruta, un lácteo, estás cubriendo ese incremento calórico, ¿sí? Y después del embarazo, después en la lactancia lo mismo, mantener una alimentación saludable. ¿Sí? que quizás está aumentado ese requerimiento calórico, pero te digo, ese requerimiento calórico con, con una fruta, con un lácteo, con un, con, eh, con un jugo de fruta, ese requerimiento está, está aumentado. Sí, hay mamás que al dar la teta necesitan, eh, sienten sed, entonces bueno, es importante cubrir esa, esa necesidad de hidratación, ¿sí? pero no necesariamente tenemos que, que aumentar eh, eh, nuestra alimentación para cubrir esas necesidades.